नमस्कार सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी मैथ एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीच मिंट एप की ओर से उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 के अंदर अच्छी सफलताएं अर्जित करनी है आने वाली परीक्षाओं में इसमें हजारों बच्चे जो रेगुलर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और जितने बच्चे रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा वो स्टूडेंट हैं जिनके इस पेपर में बैक है और सभी बच्चों के बैक क्लियर हो जाए मेरे वीडियो देखकर और नौ वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो इसी हेतु मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था 25 दिसंबर से नियमित रूप से एक वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर अगर आपको अच्छे लगे आपको लाभ प्रतीत हो तो आप वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक शेयर करें और कमेंट्स जरूर डालें अगर आपको किसी तरह की कोई बात आपको लग रही है कि कमेंट्स करने योग्य जरूर करना चाहिए अच्छे हो खराब हो कोई आप सुझाव देंगे तो उस पर भी अमल किया जाएगा और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अच्छा कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको तो अब ज्यादा समय आपका खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं अब जानते हैं कि मैं जिस प्रकार से वीडियो बनाता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो पूरा कोर्स कवर हो जाएगा एग्जाम के पहले पहले और कहीं पर भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अपने वीडियो में पहले तो सॉरी समझाता हूँ बेसिक पॉइंट के साथ में और उससे जुड़े हुए प्रश्न करता हूँ फिर एक डालता हूँ होम असाइनमेंट जो पिछला काम करा है उसके बेस पर अभी फिलहाल थ्योरी हमारी जो हुई है उस पर काफी क्वेश्चन और बनते हैं इसलिए नई चीज कुछ नहीं कराएंगे हाँ अगला वीडियो जो होगा वो नई थ्योरी पे होगा हम टू वे और थ्री ए के जो ट्रीटमेंट टेन टू ए वगैरह साइन थ्री ए कॉस थ्री टेन थ्री करेंगे आने वाले वीडियोस में इस वीडियो में जो कि फिलहाल जो पिछले हमने अब तक पढ़ाई की उसके ऊपर बेस्ड है आखिरी फिर नई बातें शुरू करेंगे तो पहले कुछ महत्वपूर्ण तो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे चाहे होम असाइनमेंट के हिसाब से देखे सॉल्व करूँ चाहे अपने हिसाब से अलग वो सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये मतलब ये क्वेश्चन आप करने के बाद में अभी जो टेक्नोमेट्री चल रही है इसका कोई भी एमसीक्यू आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे थ्री मार्क्स के एट मार्क्स के सब क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे तो आप ध्यान से इनको देखें और लाभ उठाए पहला क्वेश्चन देखिए हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस कॉस सेवन एजिकल टू टेन फोर है आप इस क्वेश्चन को जब देखें आपको लगेगा कुछ आ, किन को साथ रखना चाहिए आप अगर देखें यहाँ ए है और यहाँ सात ए है जोड़ कितनी होती है आठ है यहाँ तीन ए है और यहाँ पांच है आठ है हम क्या करेंगे साइन थी साइन ए और साइन सेवन ए को साथ रखेंगे इसी तरह से कॉस ए कॉस सेवन ए को साथ रखेंगे यहाँ पर साइन थ्री ए साइन फाइव ए को साथ रखेंगे यहाँ पर कॉस थ्री ए कॉस फाइव ए को साथ रखेंगे ये पहला काम ये करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर एक एल एच एस बराबर अब मैं इनको साथ दिख रहा हूँ साइन अच्छा और एक बंद और बात बताइए आपको हमेशा बड़ा एंगल पहले लें तो मैं साइन ए प्लस साइन सेवन ए लिखू या साइन सेवन ए प्लस साइन ए लिखू क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन थ्री ए अपॉन सेम नीचे साइन थ्री कौन सा रहा है यहाँ पे कॉस सेवन ए प्लस कॉस ए कॉस फाइव ए प्लस कॉस थ्री ए आसान अब देखिएगा बराबर अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू तो टू 
साइन सी प्लस डी बाई टू आप क्या करेंगे सेवन ए प्लस ए कितना होता है एट ए बाई टू यानी कि फोर ए कॉज सी माइनस डी बाई टू सेवन ए माइनस ए कितना होता है सिक्स ए बाई टू थ्री ए यहां पर वो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू साइन पांच और तीन आठ ए बटा दो चार ए इंटू कॉस पांच ए माइनस तीन ए कितना होता है दो ए बटा दो यानी कि ए अब नीचे भी वही कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सेवन ए प्लस ए एट ए बाई टू फोर ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू सेवन ए माइनस ए सिक्स ए बाई टू थ्री ए या फिर वो कॉस फाइव ए प्लस कॉस सी ए तो कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू पांच ए प्लस तीन आठ ए बटा दो चार ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू पांच ए माइनस तीन ए दो ए बटा दो यानी कि ए हमने सिंपली सी डी फॉर्म लगाए अब आप देखेंगे ये टू साइन फोर ए कॉमन आ रहा है ऊपर ये टू साइन फोर ए मैंने कॉमन ले लिया अब ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए इसी तरह से नीचे टू कॉस फोर ए देखिए कॉमन आ रहा टू कॉस फोर ए तो टू कॉस फोर ए कॉमन आ रहा क्या बचेगा ब्रैकेट में कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो देखो पूरा ब्रैकेट में ये तो ये क्वांटिटी आ रही है ब्रैकेट के अंदर कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए नीचे भी कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए तो पूरी क्वांटिटी कट जाएगी कई बच्चे गलती कर देते हैं वो कॉस थ्री ए को कॉस थ्री से काट देते हैं कॉस ए को कॉस ए से काट देते हैं वो गलत है कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए एक क्वांटिटी है पूरी नीचे भी कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए पूरी क्वांटिटी है ब्रैकेट में ऊपर भी है ब्रैकेट में नीचे भी है तो ये पूरा ऐसे काटना चाहिए इसको हाँ दो को काट सकते हैं तो क्या रहेगा साइन फोर ए अपॉन कॉस फोर ए और आप जानते हैं साइन फोर ए अपॉन कॉस फोर ए टेन फोर ए होता है जो कि राइट हैंड साइड है ये मैंने कर दिया क्वेश्चन सोल्व आसान है अब दूसरा क्वेश्चन कर मैं बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए एलएचएस बराबर दूसरा क्वेश्चन में एलएचएस क्या है कॉस टू ए कॉस थ्री ए कॉस टू ए इंटू कॉस थ्री ए माइनस कॉस टू ए कॉस सेवन माइनस कॉस टू ए इंटू कॉस सेवन ए प्लस कॉस ए कॉस सेवन ए प्लस कॉस ए कॉस टेन ए अपॉन साइन फोर ए साइन थ्री ए साइन फोर ए साइन थ्री ए माइनस साइन टू ए साइन फाइव ए माइनस साइन टू ए साइन फाइव ए चार तीन दो पांच चार तीन दो पांच प्लस साइन फोर ए साइन सेवन ए प्लस साइन फोर ए साइन सेवन ए चार तीन दो पांच चार सात चार तीन दो पांच चार सात यहाँ ऊपर क्या है दो तीन दो सात एक दस दो तीन दो सात एक दस ये आपके लिए लिखा मैंने एल अब जितने भी फॉर्मूले होते हैं इस प्रकार के 
सिम्टोमेटिक ये उसकी गुण फल के यानी देखो यहाँ कॉस टू ए का कॉस सी ऐसे गुणा हो रहा है यहाँ कॉस टू ए का कॉस सेवन ऐसे उन फॉर्मुला में टू लगता है टू साइन ए साइन बी टू कॉस ए कॉस बी इस प्रकार से टू यहाँ कहीं है नहीं हम क्या करते हैं नोमिनेटर ये पूरा और डिनोमिनेटर पूरा इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह हर को दो से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कॉस के फॉर्मूले में जब लेते ना टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो बड़ा एंगल पहले लेना ठीक रहेगा सभी ऊपर कॉस के ना तो मैं तीन ए को पहले लिखूंगा दो ए को बाद में या सात ए पहले दो ए बाद में हालांकि नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसमें कुछ ब्रैकेट में नेगेटिव क्वांटिटी आएंगी तो आपको जाकर दिक्कत आई आ सकती है लेकिन साइन साइन के फॉर्म क्या होता है वट इज टू साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी उसमें भी बड़ा एंगल पहले लेना चाहिए यहाँ तो पहले से चार ए बड़ा ही है ये छोटा है ये बड़ा है अब पहले ले लेंगे तो करते हैं सब देखिएगा पहले हमने ये लाइन खींच दी ऊपर सबसे गुणा कर रहा हूं दो से और नीचे भी दो से तो टू कॉस थ्री ए कॉस टू ए माइनस टू कॉस सेवन ए कॉस टू ए प्लस टू कॉस टेन ए कॉस ए अपॉन टू साइन फोर ए साइन थ्री ए माइनस टू साइन फाइव ए साइन टू ए प्लस टू साइन सेवन ए साइन फोर ए अब आप देखें टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो कॉस टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का मतलब तीन ए प्लस दो है पांच ए प्लस कॉस ए माइनस बी तीन ए माइनस दो है ए माइनस अब माइनस आता है तो एक ब्रैकेट लगा देना चाहिए टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए प्लस बी यानी कि सात और दो नौ ए प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि सात ए माइनस दो है पांच ए प्लस फिर टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस दस ए प्लस ए के ग्यारह ए प्लस कॉस ए माइनस बी दस ए माइनस ए यानी कि नौ ए टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी नीचे भी देखिएगा यह मैंने ब्रैकेट लगाया था क्योंकि माइनस आना ठीक रहता है अभी देखिए टू साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी तो तीन ए माइनस ए ए माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि चार ए प्लस तीन ए सात ए यहाँ माइनस आ गया बैकेट लगाना ठीक रहेगा फिर टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस पांच ए माइनस दो ए होता है तीन ए माइनस कॉस ए प्लस बी पांच ए प्लस दो ए सात ए प्लस टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी तो कॉस सात ए माइनस चार ए तीन ए माइनस कॉस ए प्लस बी सात ए प्लस चार ए ग्यारह है अब आप क्या करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिएगा कॉस फाइव ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस नाइन ए माइनस कॉस फाइव ए प्लस कॉस ग्यारह ए प्लस कॉस नाइन ए नीचे देखिएगा कॉस ए माइनस कॉस सेवन ए माइनस कॉस थ्री ए प्लस कॉस सेवन ए ध्यान दीजिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस अगर हम बैकेट नहीं लगाते तो ये गलती से माइनस ही रह जाता माइनस कॉस थ्री ए प्लस कॉस थ्री ए माइनस कॉस थ्री ए प्लस कॉस सेवन ए प्लस कॉस थ्री ए माइनस कॉस इलेवन ए अब आप देखें ये कॉस पांच ए प्लस का ये कॉस पांच ए माइनस का ये कॉस नाइन ए प्लस माइनस का ये कॉस नाइन ए प्लस का तो क्या बचा कॉस ए प्लस कॉस ग्यारह ए 
इसको आप कोस ग्यारह ए प्लस कोस ए कह सकते हो नीचे देखें ये कोस सेवन ए माइनस का ये कोस सेवन ए प्लस का ये कोस थ्री ए माइनस का ये कोस थ्री ए प्लस का क्या बचा कोस ए माइनस कोस इलेवन ए कोस ए माइनस कोस इलेवन ए कोस ए माइनस कोस इलेवन ए अब यहां फॉर्मूला लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का ये सवाल जो मैंने कराया है इससे लंबा और मुश्किल सवाल सी डी फॉर्मूले पे और टू साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले पे संभव नहीं है तो आप इसको विशेष सवाल मान के करें तो कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू ग्यारह ए प्लस ए बारह ए बटा दो छ ए इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू ग्यारह ए माइनस ए दस ए बटा दो पांच ए अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी है याद कीजिए फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू ए प्लस ग्यारह ए बारह ए बटा दो छ ए इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू ग्यारह ए माइनस ए दस ए बटा दो पांच ए दो से दो कट जाएगा और अब आप ध्यान से देखें ये कॉस सिक्स ए बटा साइन सिक्स ए है इंटू कॉस फाइव ए बटा साइन फाइव ए है और आप जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है टेन थीटा कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन कॉट होता है ना तो कॉस सिक्स ए अपॉन साइन सिक्स ए कॉट सिक्स ए हो गया इंटू कॉस फाइव ए बटा साइन फाइव ए कॉट फाइव ए हो गया और ये ही आपका राइट हैंड साइड है हमें जो प्रूव करना था ये कॉट सिक्स ए इंटू कॉट फाइव ए हमने प्रूव कर दिया कॉट सिक्स ए इंटू कॉट फाइव मुझे आशा है कि आप लोग जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं बहुत बेसिकली समझा रहा हूँ हर चीज को एलिमेंट्री सब बातें बताकर प्लस माइनस की गुने भाग की ब्रैकेट खोलना वगैरह की और सूत्र समझाते हुए आप अगर ऐसे एग्जाम में करेंगे तो फुल मार्क्स पाएंगे अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर तीन फिर हम करेंगे पिछले होम असाइनमेंट की प्रॉब्लम देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन ये है हमें प्रूव करना है कि साइन ए माइनस सी प्लस टू साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी जी टू साइन ए अपॉन साइन बी हम एल एच एस ले रहे हैं वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वो है साइन ए माइनस सी प्लस टू साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी साइन ए माइनस सी साइन ए प्लस सी टू साइन ए टू साइन बी अब आप देखें जरा ध्यान से इसमें अकेला ए आ रहा है और इसमें ए माइनस सी और ए प्लस सी आ रहा है हम इनको साथ रखेंगे और यहाँ इनको साथ रखेंगे और साथ में जो बड़े वाले हैं ना जैसे ए माइनस सी है या ए प्लस सी तो प्लस वाले पहले लेंगे हम साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी लिखे या साइन ए प्लस सी प्लस साइन ए माइनस सी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रम इन्हें में लागू होता है जोड़ के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड इन एडिशन तो आएगा साइन ए प्लस सी प्लस साइन ए माइनस सी प्लस टू साइन ए सेम 
साइन बी प्लस सी पहले प्लस का लिख दिया प्लस साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी अब देखिए यहां पे फॉर्मूला काम करेगा साइन सी प्लस साइन डी इसको सी समझ लिया मनी मन में इसको डी तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है टू साइन टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाय टू अच्छा यहाँ एक काम और भी कर सकते हैं आप आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए उससे भी हो सकता है लेकिन हम अभी सी डी फॉर्मूले से करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू अगर हम ए प्लस सी में ए माइनस सी जोड़ेंगे तो प्लस सी माइनस सी कट जाएगा ए प्लस सी टू ए बाय टू करेंगे तो ए आ जाएगा इन टू कॉस सी माइनस डी बाय टू ए प्लस सी में से ए माइनस सी कटाएंगे तो ए तो कट जाएगा क्योंकि जब इसको कटाएंगे ना साइन माइनस हो जाएगा ए का सी का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा ये माइनस होने से प्लस ए से कट जाएगा वो सी प्लस है वो सी प्लस हो जाएगा तो टू सी बाय टू सी प्लस टू साइन ए सेम यहां पर साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू बी प्लस सी में बी माइनस सी जुड़ेंगे सी सी कट जाएगा टू बी बाय टू बी इन टू कॉस सी माइनस डी बाय टू बी प्लस सी में से बी माइनस सी कटाएंगे इस बार बी कट जाएगा सी का दूना हो जाएगा टू सी बाय टू करेंगे तो सी हो जाएगा प्लस टू साइन बी आप अगर इसको खोलेंगे ना ए प्लस बी वाले फॉर्मले से तो साइन ए कॉस बी ए वाला तो साइन ए प्लस कॉस सी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी यहाँ साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी तो कॉस ए साइन सी कट जाएगा और साइन ए कॉस सी का दोनों हो जाएगा टू साइन ए कॉस सी जो भी आ गया है और साइन सी प्लस डी सी भी वही चीज आ रही है ये आपकी प्रैक्टिस पे है आप किस रास्ते जाते हैं किस एंगल से करते हैं तब ये आप कर पाएंगे प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसलिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अब देखिए टू साइन ए कॉमन आ रहा है ये कॉस सी प्लस वन नीचे भी आप देखेंगे ये टू साइन बी कॉमन आ रहा है टू साइन बी तो ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस सी प्लस वन कई बार बच्चे गलती से क्या है कि कॉस सी प्लस वन को ऐसे लिख देते हैं कॉस सी प्लस वन ये गलत है इसमें ऐसा महसूस होता है मान लीजिए सी में एक जोड़ के उसका कॉस लिया है ये रॉन्ग मेथड है ऐसा ना करें आप आप इसको लो कॉस सी लिखे थोड़ा गैप देखिए फिर प्लस वन कर यह सबसे अच्छा तरीका इसको वन प्लस कॉस सी लिख दें ये सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा ध्यान रखें छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको अब देखिए कॉस सी प्लस वन ब्रैकेट में है नीचे भी कॉस सी प्लस वन ब्रैकेट में तो पूरी क्वान्टिटी कट जाएगी ऐसे ऐसे नहीं कि कॉस सी कॉस सी काट दिया वन वन काट दिया गलत तरीका है और यहाँ आपके नीचे आएगा देखिए इसके आंसर में क्या आ रहा है साइन ए अपॉन साइन देखो दो से दो कट जाएगा ना ये अब क्या बचा साइन ए अपॉन साइन बी साइन ए अपॉन साइन बी जो कि राइट हैंड साइड है ये देखिएगा साइन ए अपॉन साइन बी एंस रो ये मैंने कोशिश करके आपको तीन प्रश्न अपने मन से कुछ सोच समझ के ही कराए ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं अब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में होम असाइनमेंट दिया था उसके सवाल में कर रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ होम असाइनमेंट इन वीडियो नंबर सेवन वीडियो नंबर सात का जो असाइनमेंट था वो मैं कर रहा हूँ अब देखिएगा वीडियो नंबर सात के अंदर पहला क्वेश्चन ये था बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशियंट होंगे अगर साइन ए की वैल्यू वन बाय रूट फाइव है और कॉस बी की वैल्यू 
थ्री बाय रूट टेन है तो हमें एंगल ए प्लस बी निकालना है ये कह रखा है कि ए और बी दोनों ही पाई बाय टू से कम है और जीरो से ज्यादा यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव तो आपको ए प्लस बी निकालना है एंगल आंसर आएगा पैंतालीस डिग्री यानी ए प्लस बी की जोड़ पैंतालीस डिग्री आएगी हम शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको साइन ए दे रखा है वन बाय रूट फाइव और कॉस बी दे रखा है थ्री बाय रूट टेन अब आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू वन तो कॉस ए क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस बी दे रखा है साइन बी क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी ये दसवीं क्लास की बढ़ाई के हिसाब से अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए कितना था वन बाय रूट फाइव इसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाय फाइव वहां भी सा चला है वन माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस बी कितना है थ्री बाय रूट टेन तो तीन का स्क्वायर नौ रूट टेन का टेन अब आप देखेंगे वन माइनस वन बाय फाइव तो पांच एक पांच एक या चार से ये चार बटा पांच आ गया ये देखेंगे आप दस में एक दस माइनस नौ ये एक बटा दस आ जाएगा अब चार का रूट कितना होता है दो और पांच का रूट पांच ये प्लस में ही आएगा और यहां पे एक का रूट एक और दस का रूट नाइन ये भी हम प्लस में लेंगे कारण क्या आपको क्या रखा है ए और बी दोनों ही फर्स्ट क्वार्टर में तो आपको साइने दे रखा था कॉस ये निकल गया ये साइने दे रखा आपको कॉस भी दे रखा था साइन बी निकल गया ये साइन बी है हमको ए प्लस बी निकालना है अब क्या करेंगे हम साइन ए प्लस बी निकालेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कारण क्या पहले मैं साइन ए प्लस बी फॉर्मूले से निकालूंगी वैल्यू इसकी और उसके बाद ए प्लस बी को प्रूव कर दूंगा फोर्टी फाइव डिग्री तो प्रूव नहीं करना है आंसर निकालना है साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अभी अभी मैंने निकाला था साइन ए कॉस बी तो साइन ए जो है वन बाय रूट फाइव कॉस बी दे रहेगा थ्री बाय रूट टेन इधर वो दे ही रखे प्लस कॉस ए कॉस ए निकला था टू बाय रूट फाइव साइन बी साइन बी निकला था हमारा वन बाय रूट टेन तो तीन एकम तीन बटा रूट पचास तो दो एकम दो और रूट पचास यहां रूट पचास ऐसे में आ जाएगा तीन प्लस दो यानी कि पांच बटा रूट पचास पचास को मैं पच्चीस इंटू दो कह सकता हूं पांच बटा पच्चीस का रूट क्या होता है पांच तो दो का रूट दो ये पांच पांच कट जाएंगे इसका मतलब हमारे पास आ गया साइन ए प्लस बी इजिकल टू वन बाय रूट टू अब देखिए हम वन बाय रूट टू को भी साइन की भाषा में लिख सकते हैं आप बता है ना साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू होता है तो मैं ए वन बाय रूट टू है ना इसको साइन फोर्टी फाइव डिग्री लिख देता हूं हम जानते हैं कि साइन फोर्टी अच्छा अगर ये कॉस ए प्लस भी होता तो वन बाय रूट को मैं कॉस फोर्टी फाइव लिखता अब आप देखिएगा एल एच एस कहता है साइन ए प्लस बी आर एच एस कहता है साइन पैंतालीस हम अगर कंपेयर करें एल एच एस को आर एच एस से तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पैंतालीस डिग्री आ जाएगा ये सॉरी हेंसलो ने आंसर हमें पूछा गया था ए प्लस बी कितना है इट इज आंसर अच्छा कुछ बच्चे एक और गलती कर जाते हैं ऐसी गलती आपको नहीं करनी जैसे मान लीजिए मैं बाबा लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पैंतालीस कुछ बच्चे क्या करते हैं यू साइंस साइन काट देते हैं जब साइंस से साइन कट गया तो ए प्लस बी पैंतालीस आ गया बड़े खुश होते हैं हमने एकदम कर दिया 
और एग्रीमेंट उसको पूरा काट के नंबर जीरो भी कर सकता है अगर उसको धज गया तो क्योंकि जब वो जानता है कि आपको साइन थीटा का बेसिक मीनिंग ही नहीं पता है अरे भाई साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है ये कोई अगर हाँ ए भी होता तो मैं उसको ए इंटू बी कह सकता था ये सही है लेकिन अगर मैं कहता हूँ साइन ए प्लस बी है तो आप इसको साइन इंटू ए प्लस बी करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे ये बहुत बड़ी गलती है साइन थीटा जो है वो रेशियो होता है ट्राइंगल के दो साइड का जो कि रेक्टेंगल ट्राइंगल होता है लंबाटाकन बोलते हैं इसको साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेरियस ये एक त्रिकोण विधि अनुपात है टिक्नोमेटिक रेशियो है साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है तो बताना मेरा फर्ज था मैंने बता दिया बच्चे गलतियां करते हैं हम जानते हैं चीजों को वो साइन से साइन काट देते हैं और कह देते हैं ए प्लस बी फोर्टी फाइव बहुत बड़ी गलती करोगे ऐसी गलती ना करें आप कुछ ना करें जब आपने लिख दिया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन पैंतालीस तो अगले स्टेप में लिख दें ए प्लस बी बराबर पैंतालीस क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं एल एच एस को आर एच एस से यहाँ पर भी ए प्लस बी का साइन लिया जा रहा है यहाँ पर भी पैंतालीस का साइन लिया जा रहा है बराबर है इक्वल है इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री है और इसका आंसर आ गया ये हमने असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है वो किया था अब असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन ये सवाल एग्जाम में आते हैं इस वगैरह अठारह नंबर के एग्जाम में आपको टेन ए दे रखा है टेन बी दे रखा है और टेन अब आपको प्रूव करना है कि ए माइनस बी की वैल्यू पैदा दिख रही है देखिएगा आपको टेन ए दे रखा है टेन ए दे रखा है ए अपॉन ए माइनस वन और टेन बी भी दे रखा है आपको वन अपॉन टू ए माइनस वन आपको प्रूव करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू पैंतालीस डिग्री नेचुरली जब टेन में दे रखे हो टेन ए टेन बी हम टेन ए माइनस बी निकालना चाहेंगे नाउ टेन ए माइनस बी क्या होता है टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी It implies tan a minus b बराबर अब आपको tan a की वैल्यू रखनी है tan a क्या था a upon a minus one तो a upon a minus one minus tan b one upon two a minus one one plus tan a into tan b a upon a minus one इंटू वन अपॉइंट टू ए माइनस वन हो गया अगला देखिए अगला पेज बराबर इट इंप्लेस टेन ए माइनस बी बराबर अब यहां से देखें ऊपर देखो ये अपॉन है ऊपर वाला नोमिनेटर ये अंश है नीचे वाला डिनोमिनेटर ये हर है अब जो ऊपर है ना इसमें भी ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है यानी ये अंश है और यहाँ ये अंश ही हर है हरों को एल्सियम लेते हैं तो a माइनस वन और टू ए माइनस वन का एल्सियम आएगा ये a माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन एलसीएम आएगा ये अब आप जानते हैं ना एलसीएम क्या करते हैं अपन हर का भाग लगाते हैं डिनोमिनेटर का तो ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन भाग लगाएंगे ए माइनस वन ए माइनस वन कट जाएगा क्या रहेगा टू ए माइनस वन इंटू ए करेंगे तो ए इंटू टू ए माइनस वन माइनस देखो वन इंटू ए माइनस वन हो जाएगा वैसे भी आप देखेंगे ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन को टू ए माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो टू ए माइनस वन कट जाएगा रहेगा ए माइनस वन और माइनस वन तो पहले से है वो तो माइनस वन डी ये हुआ नोमिनेटर इसी तरह से आ जाइए इन द डिनोमिनेटर ये फिर देखिएगा आप इस वन को वन अपॉन वन कह सकते हैं 
वन को वन अपॉन वन अब वन और ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन कैल्सियम क्या आएगा ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन एल्सियम आएगा एल्सियम को डिवाइड करेंगे वन से किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते वापस वही आता है यानी कि ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन आएगा इंटू करेंगे वन तो आ जाएगा ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन प्लस प्लस अब ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन को ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो आएगा वन तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे ए और वन से ए और वन का मल्टीप्लीकेशन ए होता है और इंटू तो ए ही रहेगा फिर देखिएगा ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस वन से डिवाइड करेंगे इसको नंबर टू को वन इंटू ए तो ए आ रहेगा ये आ गया आपका डिनोमिनेटर अब देखिए ऊपर भी ये डिनोमिनेटर है नीचे भी ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा इट इम्प्लाइज टेन ए माइनस बी बराबर डायरेक्ट खोल रहे ए इंटू टू ए क्या होता है टू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए इंटू वन ए माइनस वन इंटू ए माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस वन अब यहां आपको ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा पहले गुणा करेंगे ए का टू ए माइनस वन से तो ए इंटू टू ए माइनस वन ओके फिर माइनस वन का माइनस वन का इससे फिर टू ए माइनस वन से और प्लस ए तो ये है इट इम्प्लाइज टेन ए माइनस बी बराबर देखिए टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ए होता है माइनस टू ए और ये है आगे प्लस वन यहां देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो टू ए इंटू ए होता है टू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस वन माइनस ए माइनस वन इंटू टू ए माइनस टू ए माइनस वन माइनस वन प्लस वन और वो प्लस ए इस माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा अब आप देखिएगा टेन ए माइनस बी बराबर टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन आप इसको ब्रैकेट में लिखें ऐसे अब पूरा ऐसे काटे हैं ये तरीका होता है ये नहीं कि ब्रैकेट नहीं लगाए और टू ए स्क्वायर को टू ए स्क्वायर से काट दे टू ए को टू ए से काट दे वन को वन ऐसा नहीं होता है ऐसा कभी भी नहीं होता है मैं समझाता हूं क्यों मान लीजिए नौ प्लस तीन है ठीक है बारह हो गया और नीचे मान लीजिए आपने कर दिया छ प्लस छ बारह यू देखा जाए तो नौ तीन बारह और छह और छह बारह अब बारह से बारह कट के एक आ गया आप मन में सोच लें ये बारह ये बारह तो यू उसको काट दे इसको इजी करता जाए इट इज रॉन्ग वैसे ही अगर मान लीजिए ऊपर ए प्लस बी हो नीचे ए प्लस सी हो तो आपके हम तो ए को ऐसे काट देते हैं तो ये भी रॉन्ग है अरे भाई प्लस आ रहा है ना कैसे काट देंगे आप हाँ ए इंटू बी होता और नीचे ए इंटू सी होता तो मैं ए से काट सकता था तो इन बातों का ध्यान रखें अगर सेम क्वांटिटी ऊपर आ रही है वही नीचे आ रही है आप काट सकते हैं लेकिन ब्रैकेट में लेकर पूरा ऐसे काटे हैं लाइन को खींचे लेफ्ट टू राइट पूरी खींचे लाइन को काटने के लिए क्या आएगा वन क्योंकि तो किसी नंबर को जब उसी से डिवाइड करते हैं सिवाय जीरो के तो हमेशा वन ही आता है तो हम कहेंगे टेन ए माइनस बी इजिकल टू वन अब आप सोचे कि टिक्नोमेटिक रेशियोज के अंदर किस एंगल की टेंजन लेने से वन आता है आप जानते हैं टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन होता है तो मैं वन को टेन फोर्टी फाइव डिग्री कह सकता हूं मैं वन को टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन को मैं साइन नाइनटी भी कह सकता था पर यहां तो टेन है मैं वन को कॉस जीरो भी कह सकता था पर यहां टेन है तो मुझे अगर यहां टेन है तो उसको टेन की भाषा में लिखना पड़ेगा और टेन में देखते हैं तो फोर्टी फाइव डिग्री जब लेते हैं जब फोर्टी फाइव डिग्री का टेन लेते तो वन ही आता है अब ऐसा नहीं वो जो मैंने बताया वो ये टेन टेन कार्ड ऐसे नहीं करना है अगर टेन ए माइनस बी की वैल्यू टेन फोर्टी फाइव है तो हम कहेंगे ए माइनस बी इजिकल टू फोर्टी फाइव डिग्री यहां लिखा जाएगा हैंस प्रूव क्योंकि हमको प्रूव करना था देखिए हमको प्रूव करना था प्रूव दैट ए माइनस बी इजिकल टू फोर्टी फाइव अगला क्वेश्चन ये सवाल बहुत 
इंपॉर्टेंट है बता दू आपको मैं इसका मैं हिंट दे चुका था कल आपको तो करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन साइन स्क्वायर पाई बटा अठारह प्लस साइन स्क्वायर पाई बटा नौ ये हम एल एच एस ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन स्क्वायर सेवन पाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर फोर पाई बाय नाइन इजी कर दो पाई बाय एटीन पाई बाय नाइन सेवन पाई बाय एटीन फोर पाई बाय नाइन एक काम करते हैं मैंने वैसे आप हिंदी लगा था मैं थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करता हूँ यहाँ सब जगह देखो अठारह है और यहाँ भी अठारह पर यहाँ देखो नौ और नौ है हम एक काम करते हैं ये तो लिखते एज इट इज अब यहाँ नीचे अठारह बनाने के लिए मैं दो से गुणा कर देता हूँ नीचे भी ऊपर भी तो ये टू पाई बाई एटीन हो जाएगा एक्चुअली पाई बाई नाइन और टू पाई बाई एटीन एक ही बात है मैंने ऊपर नीचे दो से गुणा कर दिया प्लस साइन स्क्वायर सेवन पाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर यहाँ फोर पाई बाई नाइन को हम एट पाई अपॉन एटीन लिख देते हैं ये अभी ऊपर नीचे दो गुणा कर दिया ऐसा क्यों किया मैंने ताकि अब सब जगह एटीन दिख जाए एटीन 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 एट अब आप ध्यान से अगर देखेंगे देखिए यहाँ वन या टू या सेवन या एट आप देखेंगे ये वन पाई और एट पाई है ये मिलके होता है नाइन पाई यहाँ देखेंगे सेवन पाई और टू पाई मिलके होता है नाइन पाई इसको हम इन दोनों को साथ लिखेंगे और इन दोनों को साथ रखेंगे इजिकल टू साइन स्क्वायर और मैं बड़ा एंगल पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर एट बाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर सेवन पाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर टू पाई बाई एटीन अब आप देखें कि अगर आप इनको जोड़ेंगे एट पाई बाई एटीन में पाई बाई एटीन देखिए एट पाई बाई एटीन जोड़ेंगे पाई बाई एटीन तो एट पाई बाई एट पाई प्लस आप अगर मान लीजिए एट पाई बाई एटीन को पाई बाई एटीन जोड़ेंगे तो एट पाई प्लस पाई बाई एटीन यानी कि नाइन पाई बाई एटीन आए ऐसे नहीं लिखते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं ऐसे लिखता हूँ एट पाई बाई एटीन प्लस पाई बाई एटीन इजिकल टू हो जाएगा नाइन पाई बाई एटीन जो कि पाई बाई टू होता है ये नौ दिन अठारह इसका मतलब मैं एट पाई बाई एटीन को पाई बाई टू माइनस पाई बाई एटीन कह सकता हूँ एट पाई बाई एटीन को पाई बाय टू माइनस पाई बाई एटीन कह सकता हूँ सिमिलरली इसी तरह से इसी तरह से ये जो सेवन पाई बाई एटीन प्लस ये मैंने साथ रखे थे ना सेवन पाई बाई एटीन और टू पाई बाई एटीन तो नाइन पाई बाई एटीन यानी कि पाई बाई टू आ जाए तो मैं सेवन पाई बाई एटीन को कह सकता हूँ सिमिलरली सेवन पाई बाई एटीन को कह सकता हूँ पाई बाय टू माइनस टू पाई बाई एटीन माइनस टू पाई बाई एटीन मैंने क्या किया एट पाई बाई एटीन को पाई बाई एटीन की फॉर्म में लिख दिया और सेवन पाई बाई एटीन को भी 
टू पाई बाई टेन की फॉर्म लिख दिया अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे ये चला था ना इजी कर दो इजी कर दो क्या आ रहा था आपका ये साइन स्क्वायर एट बाई बाई एटीन तो साइन स्क्वायर एट पाई बाई एटीन को लिखेंगे पाई बाई टू माइनस पाई बाई एटीन हमने एट पाई बाई एटीन को पाई बाई टू माइनस पाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई एटीन प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई एटीन इसको एज इट इज प्लस ये है कॉस स्क्वायर सेवन पाई बाई एटीन सॉरी साइन स्क्वायर सेवन बाय बाई एटीन तो साइन स्क्वायर सेवन बाय बाई एटीन को लिख देंगे पाई बाय टू माइनस टू पाई बाई एटीन प्लस ये साइन स्क्वायर टू बाय बाई एटीन हमने सेवन बाय एटीन को लिखा था पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय एटीन और ये एज इट इज लिखेंगे टू पाई बाय एटीन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर टू पाई बाई एटीन अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है आप जानते हैं ना साइन पाई बाई टू माइनस सीटा जो होता है वो कॉस सीटा होता है इसका मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर कर दू यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा बस यहाँ वही चीज हो रही है यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस पाई बाई एटीन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई एटीन प्लस ये है साइन स्क्वायर पाई बाय एटीन ये साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय टू माइनस क्या होता है कॉस ये स्क्वायर है जैसे ही पाई बाय टू आता है तो हम कहेंगे साइन पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय एटीन इजिकल टू कॉस टू पाई बाय एटीन तो चूंकि स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा टू पाई बाय एटीन प्लस वो है साइन स्क्वायर टू पाई बाई एटीन अब आपको पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है आइडेंटिटी एंगल सेम होना चाहिए या देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाय एटीन प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय एटीन इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर पाई बाय एटीन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय एटीन यहां पर भी साइन स्क्वायर टू पाई बाई एटीन प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल है जैसे थीटा है या थीटा है तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन होगा तो साइन स्क्वायर टू पाई बाई एटीन प्लस कॉस स्क्वायर टू पाई बाई एटीन अब ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है तो साइन स्क्वायर पाई बाई एटीन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई एटीन वन होगा सिमिलरली ये भी वन हो जाएगा और वन प्लस वन तो आप जानते हैं टू ही होता है और यही हमारा आर एच एस था इजिकल टू आर एच एस टू सिंपल है बिल्कुल हाँ अब क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार देखिए आपको ये पता है कि जब कोई ट्रायंगल एबीसी होता है तो ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो वन एटी डिग्री होता है चौथे का पहला पोर्शन कर रहा हूं मैं पहला पोर्शन में टेन ए प्लस बी माइनस सी बाई टू है एल एच एस टेन ए प्लस बी माइनस सी बाई टू अब मैं अक्सर छोटे देखूंगा पेज एक ही बचा मेरे पास सवाल छोटे छोटे चार बचे में तो टेन देखिए ए प्लस बी प्लस सी होता वन एटी तो ए प्लस बी को मैं क्या लिख दूंगा एक सौ अस्सी डिग्री माइनस सी कह सकता हूँ ए प्लस बी की जगह एक सौ अस्सी माइनस और माइनस सी वो पहले से ही है अपॉन टू एक सौ अस्सी डिग्री माइनस सी माइनस सी हो जाएगा माइनस टू सी बाई टू टेन 
अब एक सौ अस्सी डिग्री को दो से डिवाइड करेंगे तो नाइनटी डिग्री टू सी वटर टू सी अब जानते हैं टेन नाइनटी माइनस थीटा कॉट सीटा होता है तो ये टेन नाइनटी माइनस सी हो जाएगा कॉट सी विच इज आर एच एस एंस प्रो देखिएगा हमें इसको कॉट सी प्रो करना था अब करते हैं मैं बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में कर रहा हूं इसके अलावा एक ही पेज बचा है तो इसका लेते हैं एल एच एस बराबर ये रहा एस साइन ए प्लस बी बाई टू माइनस कॉस सी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू माइनस कॉस सी बाई टू अब यहां देखिएगा साइन ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी को देखेंगे वन एटी माइनस सी तो वन एटी माइनस सी बाई टू माइनस कॉस सी बाई टू वन एटी बाई टू क्या होता है नाइनटी माइनस सी बाई टू माइनस कॉस सी बाई टू अब साइन नाइनटी माइनस सीटा क्या होता है कॉस सीटा साइन नब्बे माइनस सीटा कॉस सीटा होता है तो साइन नब्बे माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा कॉस सी बाई टू और आगे माइनस कॉस सी बाई टू ही है तो प्लस माइनस तो कट जाएंगे ना जीरो आ जाएगा जो कि आर एच एस है हेंस प्रो ये हमने सवाल कर दिया देखिए बहुत छोटी जगह मैंने दोनों पार्ट कर दिए चौथा क्वेश्चन है ना उसका पहला पार्ट भी कर दिया दूसरा भी कर दिया क्या था किसी ट्राइंगल एबीसी में प्रूव करना ये दोनों बातें हैं हम इस प्रकार के सवाल पहले भी कर चुके थे और अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का आखिरी पेपर क्योंकि आखिरी पेपर जो मेरा ये होगा या मेरा होम असाइनमेंट आपके लिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आपको हमेशा क्वेश्चन डालता हूँ बहुत अच्छे अच्छे छाट के क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे कठिन मानी जाती है मैथमेटिक्स के अंदर आपके पांच यूनिट में सबसे मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री मानी जाती है और वो सबसे पहले आप अच्छे से कर लेंगे और अच्छे खासे नंबरों के पास में योगदान होता है तो मैं जिस प्रकार से आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ मुझे विश्वास है कि आप अगर इसी प्रकार से इनको पढ़ेंगे तो आपकी टिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी और ये टिग्नोमेट्रिक स्ट्रांग होना आगे बहुत काम आएगा आपके खास करके डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी हेल्प तो सब मिलती है टिग्नोमेट्री स्ट्रांग होने से बहुत कुछ आगे जाके हर चैप्टर में इसका योगदान कहीं ना कहीं होता है इवन कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तब भी होगा तो उम्मीद करता हूँ और इसीलिए मैं इस चैप्टर को लंबा ले रहा हूँ बहुत बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आपकी नींव की ईट मजबूत हो जाए बिल्डिंग कि जब नींव मजबूत बनती है बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है स्ट्रॉन्ग बनती है मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं उसी भाषा में बात करना पसंद करता हूँ तो अब हम करने जा रहे हैं ये आपके लिए मैं आज होम असाइनमेंट के लिए छह क्वेश्चन लेके आया हूँ अभी से नोट कर लो पहला क्वेश्चन आपको प्रूव करना है फोर साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस फाइव बाई थ्री इंटू साइन अल्फा प्लस टू फाइव बाई थ्री इजिकल टू साइन थ्री अल्फा वैसे एक बात बता दू इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं आज आप अभी उस मेथड से करना जो अब तक पढ़ा है उसके बेस पे दूसरा प्रूव करना है टू कॉस फाइव बाई थ्री इंटू कॉस नाइन फाइव सॉरी टू कॉस फाइव बाई थर्टीन इंटू कॉस नाइन फाइव बाई थर्टीन प्लस कॉस थ्री फाइव बाई थर्टीन प्लस कॉस फाइव फाइव बाई थर्टीन यहाँ देखना प्लस हो रहा है यहाँ ये इंटू हो रहा है इजिकल जीरो तीसरा प्रूव कॉस फोर ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस टू ए अपॉन साइन फोर ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन टू ए इजिकल टू कॉट सी ए अगला प्रूव करना है कॉस पचपन डिग्री प्लस कॉस पैंतालीस डिग्री प्लस कॉस एक सौ पचास डिग्री बराबर जीरो कॉस फिफ्टी फाइव प्लस कॉस सिक्सटी फाइव प्लस कॉस वन सेवेंटी फाइव ई जीरो आ रहा है अब इसको प्रूव करने के लिए आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं या तो पचपन और पैंसठ इनको साथ साथ रखे और एक सौ पचहत्तर अलग और या आप क्या करें पचपन अलग रखें और पैंसठ और एक सौ पचहत्तर को साथ साथ रखें हिंट दे दिए अब करें कल हम अगले वीडियो में करेंगे इसको पांच सवाल 
प्रूव करना है कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए अपॉन कॉस टू बी प्लस कॉस टू ए बराबर टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी छठा सवाल अगर कॉस ए प्लस साइन बी सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू वन बाई टू हो और साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू वन बाई फोर हो तो आपको प्रूव करना है कि टेन ए प्लस बी बाई टू इजिकल टू वन बाई टू होता है ये होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए आप मेरे वीडियोज बराबर देखें और असाइनमेंट जो देता हूँ उसको पिछले जो अब तक फॉर्मले समझाए उसके बेस पे करने की कोशिश करें हो जाए अच्छी बात है वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे अब हम फिलहाल एक सवाल बच गया था उसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांच देखिए ये है साइक्लिक क्वारिलेटर पर साइक्लिक क्वारिलेटर जिसे कहते हैं हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज अगर किसी सर्कल की सर्कम फ्रेंड्स व्रत की परिधि पर हम चार बिंदु ले लें उनको आपस में मिला दें इस प्रकार से क्रमिक साइक्लिक ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज यानी कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी व्रत की परिधि पर स्थित हो तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं If all the vertices of a quadrilateral lies on circumference of a circle, then the quadrilateral is called as cyclic quadrilateral. ये tenth class में अपने thermograph proof की होगी. इसकी क्या property होती है कि opposite angle की सम 180 होती है. तो A plus C जो होता है वो 180 होता है. और B plus D जो angle होगा वो भी 180 होगा. ये cyclic quadrilateral की property होती है. अब हम कर रहे हैं. साइक्लिक क्वारिलेटर में आपको प्रूव करना है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी जीरो होगा ये पहला कर रहे टू प्रूव कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर हमको प्रूव करना ही है अब यहां अपन वो चीज नहीं करेंगे लियान आर एच एस लियान कोई समस्या नहीं वो ठीक नहीं होगा कर सकते हैं हम ए और सी को साथ देखिए कम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ये आसान तरीका बताता हूं अब देखिएगा ए प्लस सी जो होता है वो वन एटी होता है इसी तरह से जो बी प्लस डी होता है वो भी वन एटी होता है अब बताइए ए क्या हो जाएगा 180 एट्टी माइनस सी एंड बी क्या हो जाएगा 180 एट्टी माइनस डी हमको कॉस वाले फॉर्म में लाना आपको अगर मैं यहाँ पे कॉस ए मतलब दोनों तरफ कॉस ले लू मैं इधर भी कॉस इधर भी कॉस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस वन एट्टी डिग्री माइनस सी हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल हो गया एंड यहां भी दोनों तरफ कॉस ले लू तो कॉस बी इज इक्वल टू कॉस वन एटी डिग्री माइनस डी हुआ नहीं हुआ बिल्कुल हुआ कॉस ए बराबर अब जानते हैं कॉस वन एटी माइनस सी माइनस कॉस सी होता है तो माइनस कॉस सी एंड कॉस वन एटी माइनस डी माइनस कॉस डी होता है माइनस कॉस डी नाउ एल एच एस बराबर अब हम एल एच एस ले रहे हैं क्या है भाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी नो कॉस ए देखिए हमने कॉस ए अभी निकाला आपके सामने माइनस कॉस सी तो इसको माइनस कॉस सी लिख दू प्लस कॉस बी कॉस बी क्या है माइनस कॉस डी तो ब्रैकेट लिखूंगा माइनस कॉस डी और प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी है ये वो तो माइनस कॉस सी प्लस माइनस माइनस कॉस डी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी अब माइनस कॉस सी से प्लस कॉस सी कर गया माइनस कॉस डी से प्लस कॉस डी कर गया आ गया ये जीरो जो कि आरएचएस है 
हैंस प्रो और भी तरीके हैं करने के आप ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मैंने जो आसान लगा तरीका वो आपको बता दिया अब इसी साइक्लिक कॉर्डिनेटर के लिए आपको ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रूव करना बल्कि ये मैं लिख देता हूं एल एच एस बराबर ये साइक्लिक कॉर्डिनेटर के लिए है एल एच एस क्या है कॉस वन एटी माइनस ए कॉस वन एटी डिग्री माइनस ए प्लस कॉस वन एटी डिग्री प्लस बी प्लस कॉस वन एटी डिग्री प्लस सी माइनस साइन नाइंटी प्लस डी कॉस वन एटी डिग्री माइनस ए प्लस कॉस वन एटी डिग्री प्लस बी प्लस कॉस वन एटी डिग्री प्लस सी माइनस साइन नाइनटी डिग्री प्लस डी कॉस वन एटी माइनस सीटा माइनस कॉस सीटा होता है तो कॉस वन एटी माइनस सी माइनस कॉस से हो जाएगा कॉस वन एटी प्लस सीटा भी माइनस कॉस सीटा होता है तो ये माइनस कॉस भी हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस वन एटी डिग्री प्लस सी भी माइनस कॉस सी होता है तो माइनस कॉस सी हो जाएगा ब्रैकेट में और साइन नाइनटी प्लस सीटा होता है कॉस सीटा सेकेंड क्वार में साइन पर होता है सेकेंड अच्छा क्योंकि 90 आ गया ना तो 90 आती है साइन का कॉस बन जाएगा और चूंकि 90 प्लस है सेकंड क्वारेंट ए एस साइन पॉजिटिव होता है ये पॉजिटिव हो जाएगा अब देखें ये माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं अपन बिल्कुल ले सकते हैं सब माइनस आ रहा ना तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी माइनस अभी देखिए हमने जो पिछला पोर्सन किया था पिछला जो पार्ट कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर जीरो प्रूव किया था ना पार्ट वन के अंदर तो यहाँ देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी आगे इसको जीरो कह सकते हैं क्या फ्रॉम पार्ट वन अच्छा एग्जाम अगर ये सवाल आता है तो आपको पहले ये पार्ट वन ऐसे लिख मत देना कहीं पहले यहां तक आना पड़ेगा आपको जहां तक मैं आया उसके बाद ये जो पोर्शन है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी इसको बिल्कुल ये सवाल मान के करना पड़ेगा जो कि जीरो आया था तो माइनस जीरो रखेंगे माइनस जीरो या प्लस जीरो से जीरो ही होता है विच इज राइट हैंड साइड हैंस तो मुझे बहुत आशा है कि डेफिनेटली अगर आप इन क्वेश्चन को जो मैं तरीका बता रहा हूँ उनसे करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी बार बार एक ही बात करना अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन क्या करें दिल है कि मानता नहीं पूरे राजस्थान के हजारों बच्चों के इस सब्जेक्ट में बैक है मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं मैं उन बच्चों के लिए ये काम कर रहा हूँ मैं कहता क्यों ट्यूशन में हजार रुपये खर्च करते हो मिनिमम डेट दो हजार से मैक्सिमम चार पांच हजार रुपए तक खर्च करते हैं फिर भी बैग आती है क्लियर नहीं होती क्योंकि बेस अच्छा नहीं है तो मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है मैं 1982 से पढ़ा रहा हूँ मैंने कहा ना मैं आदर्श विद्या मंदिर में भैया जी भी था अब कैसे भैया जी रहा ये भी छोटी सी कहानी है नाइनटीन से मैं शिक्षक बना मेरे मामा जी के आदेश पर कि तुम क्या कर रहा पढ़ाई करता करता मैं एम आई करता था इंजीनियरिंग कर रहा था प्राइवेट ए एम आई तो मैंने ए एम आई करने के साथ साथ आदर्श विद्या मंदिर में भैया जी यानी कि शिक्षक का कार्य किया छठी से आठवीं क्लास को पढ़ाया करता था 1982 एटी टू टू बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ा के बच्चों को नहीं मेरी वही से पढ़ी एज ए टीचर फिर मैंने एटी के एंड में अपनी इंजीनियरिंग पास कर ली पूरी सिविल ब्रांच के अंदर तो मैं लेक्चरर बन के चला गया पिलानी और पंद्रह वर्ष तक मैं कॉलेज में रहा बी एम पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी प्राइवेट कॉलेज से वहां दो हजार दो में कुछ कारणों से त्याग पत्र दे के आ गया स्वाभिमान के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता 
और दो या तीन वाक्य फिर मैंने बहुत सी ये जोधपुर के अंदर कोचिंग क्लासेज अपनी चढ़ाई खुद की बहुत सफल रही और 2003 से लेके 2008 के अंत या 2009 के आरंभ तक मैंने बालिका आदर्श विद्या मंदिर शास्त्र नगर जोधपुर के अंदर अध्यापन कार्य किया वहां मैंने नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के बच्चों को गणित पढ़ाई मेरी पढ़ाई की बच्चियां राजस्थान बोर्ड की मेरिट में भी आई तो नींव बहुत अच्छी हो गई मेरी इस दौरान मैंने बहुत कोचिंग क्लासेस अपनी चलाई गवर्नमेंट पोटेन कॉलेज जोधपुर में अतिथि प्रवक्ता भी रहा और जिन बच्चों को मैं कॉलेज में पढ़ाता था उनको कभी भी कोचिंग अपने घर पे नहीं देता था वो सिद्धांत है मेरे फिर एक समय आया जनवरी 2009 प्राइवेट कॉलेज की बूम आ गई तो मैं फिर ऑफर अच्छा मिला तो मैं एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज मंत्रम वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर में प्रिंसिपल बना ऑफर आया फिर उससे भी अच्छा ऑफर आ गया नोखा के अंदर ब्राइट कैरियर पॉलिटेक्निक कॉलेज नोखा प्राइवेट कॉलेज और उन्हीं की अलग अलग ब्रांचेस थी बीकानेर में भी उदयपुर में भी वहां भी काम किया अंत में उदयपुर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है अरावली अरावली टेक्निकल स्टडीज वहां पर ए आई अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज वहां मैंने एज ए डीन एकेडमिक कार्य किया पॉलिटेक्निक का पूरा भार मैंने संभाला और फिर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैंने त्याग पत्र देकर आज से लगभग पांच साल पहले यानी दो हजार अठारह में मैं जोधपुर आ गया तब से अब तक बस यही काम कर रहा हूँ बीच में कोरोना आ गया तो कोरोना ने सिखा दिया काफी काम तो अब मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं उन बच्चों के लिए काम करूं जिनको पढ़ा पढ़ा के मैं यानी हम किसी व्यक्तिगत बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं मैंने जीवन में कई साल तक बच्चों को पढ़ाया आज उनके बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा करूं कि सबको फायदा हो और इसी को ध्यान में रखकर मैं ये काम कर रहा हूं अभी फिलहाल मैं आदर्श विद्या मंदिर में नहीं हूं उम्र हो गई ना अब तो थकान हो जाती है कोई नौकरी नहीं करता हूँ घर बैठे बैठे बस वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए लेकिन जो संस्कार मुझे दिए आदर्श विद्या मंदिर परिवार ने और विद्या भारती में काम करने से वो कभी जीवन में जाएंगे नहीं और कभी नहीं जाएंगे और इसलिए मैं बार बार अपने आप को भैया जी कहलवाना पसंद करता हूँ अभी भी मेरे संपर्क सब लोगों से हैं पुराने और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी आप अपनी बात कभी मुझे मेरे फोन नंबर पर बात भी कर सकते अगर चाहें तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है मोबाइल नंबर व्हाट्सएप से नहीं होगा ये व्हाट्सएप पर नहीं नंबर ही है कभी कॉल कर सकते हैं मैं रोजाना कहता हूँ आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा लेकिन रोज भूल जाता हूँ अगली वीडियो में दूंगा व्हाट्सएप नंबर मेरा तो इसी आशा के साथ में कि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे आपके अच्छे अंक आएंगे रिजल्ट आपका अच्छा होगा और अपनी समस्या कोई होगी मुझसे साझा करेंगे और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें कमेंट भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोला इतना ज्यादा सब्सक्राइब कर दें बच्चे मिलकर एक बूम सा आ जाए क्योंकि मैं हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही काम करता हूँ मेरा पहला उद्देश्य यह है कि बच्चों को फायदा हो जिनके कई सालों से बैक चल रही है बैक क्लियर हो जाए और जिनके बैक नहीं है उनके पहली बार में अच्छे नंबर आ जाए तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को अपनी वाणी को विराम देता हूँ इट ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो थैंक यू